Hello. I'm so happy to see you again. <laughs> Hello. Hi, good evening. Good it's evening. It's a pleasure, teacher. See you again. It's a pleasure to see you too. How Thank are you, you doing? How's everybody I'm doing? doing? You're doing great, teacher. And you? I'm doing awesome as well. I feel I feel so excited. It, it, it was a long, long way. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> and yeah. And the rest of you? How are you doing? Hi, good evening. My name is Ricardo Sosa. Nice meeting you, Ricardo. You're new, right? Yes. Okay, it's, it's glad to have you here. And uh, well, welcome to this group. Thank you. Let's see, is there somebody else that is new here? Yes, teacher. Hi. Hi. Please introduce yourself to your classmates. Okay. My name is Heidi Enriquez. Is is new in the model on ever. Welcome, Welcome to the class. Welcome to the jungle. <laughs> Thank you. <laughs> You're in an awesome group. Yes. Yes. Uh, well, somebody else? I see new people here. I'd like you to introduce yourself. We have Walter. He has been here for, well, four or so, three models. Yeah, with this one, Walter? Two models. Oh, two models. Yes. Okay, good. Anna, would you like to introduce yourself to your classmates? Okay, teacher. I am Ana Trinidad. He, uh, um, I have Good night. Good night. Good evening. Good evening. Yes, Ana? Sorry. Cheese, Ana. Ana Romero. Okay. <laughs> <laughs> cool. I see um, a lot of new faces here. Okay, hi, um, I see here, Glenda, hi Glenda, it's saying hi via chat. <laughs> okay, I just have this. Hi, me. Hi, how are you doing today? I'm um, good, it's good, look, uh, again. <laughs> yes, we're lucky. See you to all again. again. <laughs> yes. Thank you. I'm being so happy when, when I, I, Cuando me di cuenta. When, when I, I see, I... yes, uh, that you are uh, our teacher again. <laughs> <laughs> hey, thank you so much. So I would say, the... when I realized, I se los escribí en el chat. When okay. I, yes, when, when I, I real... realized. Okay, when I realized. Mm -hmm. That. Thank you. Okay. Yes, I, I felt so happy as well when I realized that I was included in this group. So um, I think that the, the, I shared the same feeling with you. And so we are going to continue. As you see, there are a couple of changes. Like, for example, I sent the presentation and it's a different format. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Even, we... even though I look at a new background. Yes, it's, yeah. it's, yes, we are trying to, to um, all the facilitators have, uh, must have this background and using the yeah. same PowerPoint presentations format. Yeah. So that's something that they are implementing that is new. Uh, so now I see that some people is new here, but I don't know if you were with another teacher previously. Or is this the first time that you are here with us, with Inglés Corporativo? Ricardo? Yes. 
Is it the first time that you are here with us with Inglés Corporativo or you were in yes. the previous month? It's the first time. Yes. That is okay. My, my first what about time. Marta? Hello, teacher. Good evening. I'm Marta Menjibar. Nice meeting you, Marta. Uh, were you mm -hmm. here in previous modules or is your first class? Yes, I previous. Oh, you were here in the previous module. Okay, so you have an idea on how does it work. Yes. Good. What about you, Ibis? Hi, good evening. It, um, it's not my first time. Hi, previous. Okay, good. Maria Jose? Good evening in a previous class. Uh, you were here in previous classes too. Okay, very, very good. Um, I see Oscar Chavez. Only one you here or two? Okay, making a quick review of how this works. Uh, remember that while well, we have a WhatsApp group, in that group, you can uh, share content related to what we are studying, right? So you can share videos. Uh, for example, if you find a useful video that you think is going to be good to share with the class, you can do it uh, by WhatsApp. If you need assistance with the platform or with a specific exercise, you can raise your hand and ask for help in the WhatsApp group. So, um, esto, el grupo de WhatsApp, ustedes pueden mandar material si ustedes encuentran algún video o algo que pueda servirle a sus compañeros. Miren, encontré esto sobre tal tema que estamos viendo. Puede compartirlo. Si necesita ayuda con algún ejercicio, por favor, eh, hágalo. Y déjenos saber el número de ejercicio. Por ejemplo, necesito ayuda en el ejercicio eh, 3.11. Para rapidito, nosotros nos vamos directo a ese ejercicio y les ayudamos, ya sean sus compañeros. Y si pues tengo el teléfono a la mano, también les ayudo yo. Eh, luego hacemos preguntas referentes a la, al ejercicio o algo que no entendamos, ¿verdad? Las podemos hacer en clase. Eh, no compartimos cadenas. Eh, Tampoco, hey, voy a tener panes con pollo el domingo para los que quieran anotarse. No, ¿verdad? Eso no. Por favor, si es contenido de la clase, algo que usted está bien puede hacer, los material, hojas de trabajo, lo que sea, sí, se puede. Preguntas relacionadas con los eh, ejercicios también. Eh, otra cosa, acuérdense que las clases son auditadas por Insafor. Y también la subimos a YouTube, ¿verdad? Entonces, pues siempre así guapos y guapas con su ropita, ¿verdad? Este, sabemos de que pues hace calor aquí, pero hay que sacrificarnos, aunque sea el ratito de la clase, pónganse ropa. Ya nos ha pasado que de repente por ahí vemos que, ¿verdad? Y nos toca cortar los videos o ver qué hacemos para que no se les vea la humanidad, ¿verdad? Y la conozca ahí rey mundo y medio mundo, ¿verdad? Entonces, please don't. Eh, ¿Qué más? Eso es. Ah, el ruido, pues, bastante lo controlamos teniendo el, el micrófono en silencio. A veces estoy explicando y estar explicando y viendo cómo motear ahí donde está el ruido. Es un poco difícil, por eso les, les pido que siempre lo mantengan así mientras no estén participando. Y cuando participen, pues ustedes pueden habilitar el micrófono y con la misma lo deshabilitan cuando eh, ya no sea necesario. Porque pues hay ruido que no podemos controlar, hay gente que vive a la orilla de la calle y de repente escuchamos, va, suba mi amor, la verdad, que vacío, 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 pase adelante, no sé. Y son ruidos que yo sé que no los pueden controlar. Lo único que ustedes pueden hacer es mantenerse en mute y ya está, ¿verdad? Eh, reservar su momentito para la clase, ¿verdad? Que la familia no esté llegando por ahí, ¿verdad? Etcétera. Eh, pueden tomar agüita, sí, claro, pero evitar comer o, o, o sacar la cholotona, ¿verdad? En clase. Eso déjenlo para después de la clase, ¿verdad? Pueden tomar agua, sí, claro. But that's it. Eh, para
participación es muy importante, ¿verdad? Siempre participen, tomen la ventaja que tienen de que tienen gente con la cual pueden interactuar aquí sin ningún problema, practicar su pronunciación, etc. Eh, ¿Qué más? La clase siempre va a ser el mismo enlace de Zoom. Es el mismo para todas las clases, de lunes a jueves, eh, de 9 a 10, va a ser el mismo enlace de Zoom. Eh, ¿Preguntas? Hasta acá. No questions. Check the recording, teacher. Always. <laughs> I will. <laughs> yes. Estoy pendiente aquí revisando. Okay. Ah, y fíjense que yo creo que algo así pasó en esa ocasión, que por estar muteando y clic aquí y clic allá, quizá yo misma la pausé, ¿verdad? Y nos tocó castigado forever los viernes ahí pagando el pecado de no haber grabado el video completo. Teacher. Eh, yes. Uh -huh. um, I have a question. In, en este caso, teacher, de esta semana que ha sido, digamos, que hemos empezado así, eh, hasta normal hasta mañana y de ahí hasta el lunes. Excelente. No han dicho nada. No, excelente pregunta, Alfredo. Sí, antes, ¿verdad? Eh, reponíamos clases eh, los viernes para, para salir eh, exacto, pero ahora ya no se hace, a menos que sea por alguna dificultad técnica. Eh, reponemos clases los viernes, pero solo si son reposiciones por dificultad técnica o porque el video no se completó. Eh, se nos pide que el video dure 60 minutos. Si dura menos, nos toca reponer la hora completa. Los, los, los que tienen ratito conmigo ya saben. <ríe> nos tocó una vez porque esa vez sí estuve muteando bastante y en alguna de esas quizás yo pausé la grabación. Y otra vez porque pues llovieron hasta sapos por acá y se me fue el... No pude, entonces nos tocó reponer viernes. Pero solamente en esos casos. So, ahorita, si todo sale bien, ¿verdad? <risa> Solo tendríamos la clase de hoy y la de mañana. Tienen su viernesito libre, pero cuídense que este volado está poniendo feo otra vez, ¿verdad? Es que no vayan a salir con que viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Quédense recataditos, descansen, vean una su película y ya está. Eh, questions so far, ¿tenemos preguntas? Miss, yo tengo una pregunta. Y si en algún caso se nos vuelve a pausar el video o por algo se nos cae la señal, ¿será que podemos reponer los minutos a modo de, ya hacer, de hacer llegar siempre el video a 60 minutos? Porque fíjese que como mi hermana también está en su clase, ¿verdad? Entonces ella dice que en el módulo pasado les ocurrió lo mismo, pero ellos lo que hacían era que esperaran que este, volviera a grabar la, la aplicación y se quedaban reponiendo, a veces hasta las diez y media se, se desconectaban para reponer y dice que no los hacían reponer viernes. Sí, eh, fíjese que eso lo hicimos una vez, ¿verdad chicos? Llegamos como hasta las diez y veinte en clase reponiendo porque tuve un bajón y eh, se, me, se me desactivó, pero porque fue rapidito. Creo que me logré recuperar y conectar en cinco minutos. Pero esa vez pasé media hora peleando, fueron dos bajones, se me fue la luz dos veces. Y bueno, se nos dieron las 11 y yo todavía peleando para, incluso de mi teléfono le quise pasar internet a la computadora y de repente todo el mundo dijo buenas noches. Entonces pues ya en ese caso. Sí. Pero sí, sí cuando es cuestión... pasada es cierto, no, ya no pudimos, es cierto. Sí, pero Eso ya. fue toda la media hora. Sí, mm. fue bien difícil, fue ya cuando estábamos aquí con esas tormentas que dan bien. Uh -huh. Pero sí, cuando es algo así rapidito nos quedamos más tiempo reponiendo pues porque a nadie le hace, pues eh, nadie está contento de reponer un viernes. Okay. No, y que viernes sí, no, no se puede. Es sí, cierto. Cuesta porque uno ya tiene pensado descansar o pasar tiempo con la familia, alguna actividad. Ya uno hace sus planes para viernes en la noche, ¿verdad? Entonces sí. Pero cuando es así, rapidito, un bajón y ya nos recuperamos. Yo les digo, me voy a quedar más tiempo por lo de la grabación y, y sí se puede. Pero sí, ese caso fue horrible. No me había pasado nunca. Y, y la otra vez que ahorita sí, a cada ratito estoy ahí viendo que se esté grabando esa cosa. <risa> eh, pero sí, ¿algo otra pregunta? Vaya, con las personas que es primera vez que están acá conmigo, eh, eh, tal vez ya estuvieron con otro facilitador y él tiene otra metodología. Eh, les mandé una presentación en PowerPoint. 
que es la que usa en la clase. Está relacionada con lo de la plataforma, sin embargo, de repente van a ver ejercicios diferentes o con los dibujitos diferentes a lo que ven en la plataforma. Esto es porque a veces lo que veo en la plataforma no está muy clara la imagen, entonces yo tengo el libro, una versión un poquito más adelantada, y de ahí saco los recortes. Eh, por eso van a ver tal vez alguna palabrita diferente, algún dibujito diferente, ¿verdad? Pero en los contenidos es lo mismo exactamente. Eh, ¿Hay preguntas hasta acá? ¿O do we start the class? Ok. ¿La asistencia cómo se toma? ¿Es por la conexión que hacemos o...? Muy buena pregunta, Ricardo. Y esto me lo iban a preguntar en algún momento los que habían estado conmigo en el programa anterior. Yo pasaba lista, pero ahora la conexión la va a estar viendo administración. Ellos van a ver si, si, si se conectaron a las meeting, cuánto tiempo se conectaron. Eh, su nota y progreso en la plataforma también va a ser visto por, por ellos. Uh -huh. Pero sí okay. se toma por, por la conexión y también es eh, importante eso que pues tomen el beneficio, ¿verdad? Traten de no perder clases y si por alguna razón se perdió la clase, llegó tarde o se tuvo que retirar antes, quedan los videos en la playlist de YouTube. Al siguiente día pues ya van a encontrar el video de la clase ahí. Eso sí se mantiene igual. Y la plataforma, como les decía, ¿verdad? Sección 1, 2 y 3 y el midterm exam tienen que estar terminados a la octava clase. Ok. Ok. Being said that, we are going to start. Right. So. Está grabando. <laughs> yeah. <laughs> Yeah, I'm trying to share the screen, but this is giving some uh, issues right now. Uh, for example, I'm not going to be able to create breakout rooms in this class until they solve this. Thing. Hola, hola, hola. Hello. Perdona que la interrumpa. Este, yo soy, bueno, primera vez que estoy en un equipo con usted para que me puedan hacer llegar la, la presentación. Okay, la vamos a reenviar. Ya está en el grupo de WhatsApp. No. ¿Y se va a unir? Sí. Ok. De, si les pregunto, porque hay gente que no les gusta estar en el grupo y si, pues si no se quieren unir, solo me escriben, por, me mandan el correo electrónico o, o ya y yo se las mando. Pero sí, bueno. eh, si se une, pues por ahí eh, se la vamos a mandar. Eh, ok. Ok. Ahí vamos a estar pendiente o nos avisa cuando ya se haya unido para reenviar la presentación. Ok, so as you see, the first topic, well, in the first section, it is, it's a fairly big city. As you see, we are going to continue, by the way, My name is Flor Guerrero for the new ones. I wrote it in the WhatsApp group as well. So we're going to begin the section number one, talking about places. And here we have some vocabulary on adjectives that we can use in order to describe them. Let us repeat, you can repeat, beautiful. 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 Cheap. Beautiful. Cheap. 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 Clean. Clean. Interesting. Interesting. Quiet. Quiet. Relaxing. Relaxing. Safe. Safe. Spacious. 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 Boring. 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 Crowded. 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 Dangerous. 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 Expensive. Dangerous. Expensive. Expensive. Noisy. 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 Polluted. 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 Stressful. 
Stressful. Stressful. Stressful. Ugly. 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 Okay, so what we're going to do now, you can do it in your notebook. So we're going to match each word in column A with its opposite in column B. For example, what would be the opposite of beautiful? Ugly. 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 Okay, so beautiful opposite is letter H, ugly, and so on. I'll give you a couple of minutes. Teacher, yes. I have a, I have a question. What's the meaning? A noisy. Noisy. All right, classmates. What's the meaning of noisy? Ridoso. That's correct. Ridoso. Okay. Thank you. All right. Okay, let's see. Number two, Jose Salvador. What is the answer in number two? Chief? Good evening. Good evening. Hey, this is my first time in. Okay, thank you. Uh, do yeah. you have the answer or? Everyone. Yes, we can hear this you. This is my first time in class. Very nice. I have a problem to the connection. Okay, no worries. Um, yes, teachers. Okay, perfect, no worries. So, uh, do you have the answer? Is the? Okay, Anna? Okay, very good. Thank you so much, Anna. Chip, D, expensive. Very good. Number three, uh, Walter. Uh, clean, polluted. Very good. Thank you so much, Glenda. Interesting. Glenda? Hi, Miss. Uh, interesting. Mm. No worries. Una, okay. Boring. Una, una, Boring. Una, perdón, era una, una question por cada, cada una, ¿verdad? Tenían que unir el, el, op el opuesto. Por ejemplo, el, el opuesto de interesting sería... Boring. Boring. Uh -huh. Boring. Mm. Yes, that is correct. Thank you so much, Entonces, Ricardo. Uh -huh. Perdón. No, 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 solo le iba a, un, iba a unir la otra entonces. Digamos que entonces sería el quiet, sería el um, stressful. ¿O cuál sería? Mm, podría ser, pero hay otra opción. Para... No, 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 Ajá. Quiet oh, es como, no, no, como yeah. tranquilo. Entonces ahí sí, como dice Glenda, podría ser stressful. Es otra opción, mm -hmm. pero uh, la mejor opción ahí es noisy. Uh -huh. Very okay. good. Good catch. Thank you so much. Um, let's see, Milton. 
relaxing. Number six, relaxing yes. is stressful. Very good. Thank you so much. And uh, let's see. Um, uh, this is here. Uh, Heidi. Uh, teacher, say, uh, safe, uh, dangerous. Excellent. Safe is dangerous. Reina. Spacious. Spacious. Um, polluter. Mm, there is another here. It's crowded? Uh, yes, crowded. That one crowded. is. Uh huh. Spacious, crowded. Spacious. Uh huh. Espacioso. Crowd. Y crowded ya es algo muy congestionado, muy lleno. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Very good. Now. Entonces sería, spacious mm -hmm. sería, ¿cuál? Bueno, spacious es el 8. Lo opuesto de Ajá. spacious sería crowded. Expansion. Crowded. Crowded. Uh, yes, crowded. Spacious. Spacious, crowded. Okay. Teacher, uh, yes. A question. Um, it's a uh, a positive um both uh, A and B are adjectives, right? Yeah, are adjective, but there are some clues to identify um adjectives in the sentence. Always, I had a problem to identify adjective in my sentence. Uh, all of these are adjectives. Todos estos son adjetivos. Acuérdense que el adjetivo, la función es dar una descripción uh -huh. Uh -huh. del nombre. Okay. Uh, okay, del noun o pronouns. Yes, uh -huh. okay. todos ellos ayudan a describir. Uh, you know when I had a problem when the noun is idea. The noun is uh, an idea. When the sentence uh, starts or begin using an idea, no specific pronoun or no specific noun. This is my confuse for me, it's confused for me. Maybe you explain me after. Uh, yes, uh, but mm, yes, uh, it's, it's kind of, um, um, uh, I, I think I got it. You said that you having problems with the sentence doesn't start with the subject. Yeah. Mm -hmm. Okay. Yes. No, there are some times in which a sentence can start with a gerund, for example. But uh -huh, I'm going okay. to, yes. Hay ocasiones en que la oración nosotros tenemos en mente que siempre va a empezar con un pronombre, con un nombre, mm -hmm. un sujeto. Exacto. Pero a veces la oración empieza con un verbo, por ejemplo. Mm -hmm. Mm -hmm. So, eh, eh, esa es la, la idea que se me viene ahorita a la mente. O, o a veces empieza, perdón por la interferencia, a veces comienza, por ejemplo, una oración, el sistema económico, algo, ¿no? Y luego hay que meter un adjetivo cuando es así, para mí bien confuso. Pero ahí el sujeto es todo eso. Ajá, exacto. El sistema ajá. económico, de economic uh -huh. system. Uh -huh. ah, Entonces okay. ahí, si usted quiere describir el sistema económico, eh, luego diría el verbo to be, luego el adjetivo. Ah, ok. The economic system is uh, getting uh, complicated. Right. Ah, okay, okay, or I got it's it. becoming complicated. Uh huh. Okay, I got it, teacher. Very good. Um, any other question? Acuérdense que aquí podemos solventar cualquier duda y cualquier pregunta es válida. Eh, el quiero ver. Vamos a seguir entonces. Okay. Now, the next thing that we have here is the conversation about this in which we're going to be talking about the city. Let's see, but let me get there first. Con lo del WhatsApp, 
eh, es un link. No sé si ya eh, buscaron los enlaces. Debe de haber un enlace que menciona la, la palabra WhatsApp. Ese es el que tienen que darle clic. Si lo pueden hacer desde el teléfono, mejor, porque ya los une de un solo al grupo. Exacto. Uh -huh. Lo encontró Oscar. No, ¿a dónde está el link? Ah, creo que sí. Ajá. Es donde les mandaron todos los links del grupo. Sí, hay un link aquí ahorita de WhatsApp. Ya me voy a unir. Ok, very good. Ok, can you see my screen now? Yeah, teacher. Still recording. Well, yeah. Dice <laughs> que mira que como ya pasamos un mes sin hacer eso. Estamos <laughs> like, okay, let's see. Let's listen to this conversation and then we're going to practice in, in the class because I'm not able to create groups today. Hi, welcome to this new section. We are about to watch and listen to a conversation about a city where adverbs before adjectives are used. As soon as you listen to it, I want you to play it again and practice the conversation with a friend or a relative. So where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, <clears throat> I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay, so we're going to watch Teacher. Yes? Teacher. Uh, what does mean fairly? Okay, fairly in this case is like, um, como fairly in este caso es como decir justo o lo necesario o suficiente. Mm -hmm. Es como decir, es una, is, this, is fairly big, es suficientemente grande. No estoy diciendo okay. que es grande pero tampoco es pequeña. Es como para dar suficiente. Es suficientemente grande. It's a fairly big city. Okay, thank you. Mm -hmm. Very good. Good question. Any other question that you may have? No. Okay, so... As you can see, esto era lo que les decía. Ahí ven que el dibujito es diferente, pero la conversación es la misma. Y a veces incluso en la conversación puede cambiar algunas palabritas, pero por eso les mando la presentación siempre para que tengan el mismo material handy con ustedes. Ok, so we're going to practice this conversation for today. I'm not able to create breakout rooms. I don't know why, because um, I couldn't do that. And I realized that my other co-workers are having the same issue. <laughs> so we're not <laughs> able to create section groups. Yes, at the beginning I was worried. I said, How can I forget this in one month? <laughs> <laughs> I was about to cry. I'm sure that this function was here, was here, and I cannot <laughs> find it. But then I watched the I watch the cell phone and my coworkers are, hey, I'm having problems. I'm not able to create lots of group that, that break out rooms. <laughs> <laughs> and so, okay. So that is um, something that at the moment I'm not able to do it, but probably they're going to fix that maybe for tomorrow or for the next week. But for now, is there any word that you would like to practice pronunciation or do you want for us to practice together this conversation? I think together means. Okay, <laughs> let us go ahead and yes. repeat. <laughs> uh, remember that intonation is important, right? So 
Okay, let's uh, action. <laughs> so, <laughs> so where are you from, Carmen? So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, but I've heard. Perdón. Sorry. Perdón, este, lo vamos a ir mencionando todos o. Lo pueden repetir todos. Si quieren habilitar su micrófono, lo pueden hacer. Si hay mucho ruido por donde están, no es necesario que habiliten el micrófono. Aunque se oiga un relajo, yo puedo escuchar algunas palabras que sean mispronouns y ahí podemos seguir practicando. Y en la entonación y meterse en el personaje es importante. Porque si es, bueno, uh, es importante, ¿verdad? Tratar de meterse en un personaje, incluso si están tratando o tienen idea de aplicar en alguna eh, plaza de customer service, ahí le toca a uno que decirle a la gente, ah, I'm sorry to hear that, Mr. Customer. I'm sorry, you're not really sorry, ¿verdad? Pero tiene que entonar como que de verdad, ¿verdad? siento el problema y que, ay, frieguese, ya me regañó toda, ¿verdad? Y ahora quiere que le diga, I'm sorry, pero tengo que hacerlo. Ok, so, uh, that's why it's important. Okay, so, let's go ahead and do it. So, where are you from, Carmen? So, so, where are, where are, where are you where from, are Carmen? You from Carmen? Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. I'm from San, I'm Juan, from Puerto San Rico. Juan, Puerto Rico. Wow, I heard that's a really nice city. Wow, wow. I heard wow. that's, that's a really nice, nice city. I heard that's a really nice city. Nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches nearby. Yes, yes. Yeah. Uh, it is the weather is great, great. and there are some fantastic beaches nearby. 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 Okay, nearby. Is it expensive there? It is expensive there. Is it? Expensive there? Is it is it expensive there? Is, is, is it expensive, expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. No, it is no, not very expensive. Not Prices very are pretty reasonable. How big is the city? How big, How big is the city? It's a very big uh, city. It's not too big though. It's a, it's a fairly it's big city. Big. It's not too big. big. It's, it's not, not too big. big. It's so, not too big. So. So. It sounds so. perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. It sounds it's perfect to me. Perfect. Maybe I should plan a trip there sometime. All right, perfect. Do you have any question about this conversation before we proceed to practice it in pairs? Teacher, how many weather? Yeah. The, the weather is great. The weather? Drip. Yes, yes. The weather is great. How many? The weather is great. Well, the meaning? Weather. Uh huh, weather. El clima. Okay. Ajá, esa era la pregunta, el significado de the weather. Yes, yes. Okay, ajá, es como decir, el clima es genial, the weather is great. In your mind, is cercano. Es cercano. Okay. Any other question? Ana? Yes, teacher. It's a fairly big city. It's not too big. Tall. I I don't understand. Tall. The. Okay. The word the as though es como una conjunction de contraste. 
es para contrastar ideas. Eso ya lo vamos a ver. En este caso, estamos diciendo, es una ciudad eh, bastante grande. grande. No es demasiado grande. Entonces, como que dice, es grande, no demasiado grande. Entonces, el do está haciendo eh, que esa... Un contrast. El contrast idea está eh, diciéndome que está la segunda, esta, is not too big though. Oh, pero no, es, es como que dijéramos, es una ciudad bastante grande, pero no demasiado grande. Eso está haciendo el though ahí, está haciendo un contraste de esa idea. Teacher, eh, uh, okay, though you. puede ir antes de it's not too big, though. The is not too big. Uh -huh. ah, okay. Puede ir al inicio. O Por eso es la coma, ¿verdad? Por eso es la coma, ¿verdad? Ok. Yes. Uh -huh. Siempre va separada por comas. Lo usual es que lo, lo dicen al final, though. Though es igual que although. Um, although is like you add more. Uh -huh. okay. El although también es como para agregar algo más. Okay. Uh -huh. Y también se puede usar como contrast. Ok, any other question? Ahora creo que vamos a ver tres, pero son más, de hecho, ¿verdad? Y si podemos, como siempre, vamos a ampliar y vamos a ver más. A, a modo de, de no meter mucho para que no, se, no, no nos sintamos frustrados. Pero sí. Eh, any other question? Okay, if there are no more questions, we're going to volunteer uh, to practice this conversation for the class. You can raise your hands. Me, teacher. Okay, Walter. Me, teacher. And Reina. I think, creo que escuché a Reina y a Walter. So you can yes. start, Walter, and then Reina, you are Carmen. Okay, so where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I heard that's a really nice city. Yeah, it's the weather is great and there are some fantastic beach near, near me. It is expensive there? No, it's not very expensive place. Are pretty reasonable. How big, how big is the city? It is a fairly big city. It's not too big though. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay, very, very nice. Thank you so much. I just said nearby. That is complicated, right? So <laughs> we can continue practicing nearby. Mm -hmm. And the other is reasonable. 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 Uh, excellent. Uh, reasonable. Uh -huh. reasonable. 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 Esas son las dos words that are <laughs> troubling us today. <laughs> yeah. Yes, esas no las habíamos practicado antes, ¿verdad? Nearby okay. and reasonable. Mm. Esos son los dos trabalenguas de Esos son los trabalenguas de la noche. Nearby and reasonable. Okay, but nearby. So, thank you so much for your participation. Then I have Anna and Glenda. You can start, Anna. Okay. So, where are you from, Carmen? I'm from San, San Juan, Puerto Rico. Wow. I heard that's a really nice city. Yeah, it, it is. The water is great and there are some fantastic beaches nearby. It is expensive there? Nearby, sorry, <laughs> nearby. <laughs> nearby. Um, no, it's not very expensive. Price are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city. It's not too big, though. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. 
Okay, very good, good job. So you see, ahí, ahí se les va quedando la palabra. Tal vez a los primeros nos da problema, pero ya con la práctica y escuchar a los demás, pues ahí los vamos llevando. Okay, do we have other two participants or volunteers? Me, Ana Romero. Okay, Ana. And me. 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 Okay, Ana, y no, no logro ver a quién. Y que me... Okay. Me too, Milton. Ok, vamos a ver, Dalia y Ana me dijeron primero, ¿verdad? Yes. Ok, Dalia can start and then Ana is Carmen. So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches nearby. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big, how big is the city? It's a fairly big city. It's not, not too big, so. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay, excellent job. Right, then we have Milton. Milton había dicho que iba a participar, ¿verdad? And okay. who can join Milton? Okay. Uh, so where, where are you from, Carmen? Teacher, listen. Yes. Uh, begin. Start. Okay, Milton. ¿Y quién me está ayudando con Milton? Ibis. ¿Es Ibis o Ibis? Ibis. Okay, Ibis. Thank Hola. you. So, you're, Milton, you can start and Ibis continue. Okay. <clears throat> so, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I heard that's a really nice city. Yeah, it's, it's, it is. The weather is great and there are some fantastic beaches nearby. Expensive there? No, it's not very expensive. Prices are very, are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city. It's not to be so. So. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a, a trip there sometime. Okay, very nice job. Very nice. All right. So, am I leaving someone behind, or we have two more? Me, teacher. I will light. Okay, David. And who can help me with David? Marta. Hi, Ricardo. Okay. Okay, let's see. We start. Um, David, you can start. And then, Marta, you continue. Okay. So, where, where are you from? Carmen? I'm, I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that it's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great and there are some fantastic beaches nearby. Is it, is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city. It's not too big. The, it sounds perfect to me. Maybe I should have planned. I'm sorry. <laughs> okay. 
it it's it sounds perfect to me. Maybe I shall plan a trip there sometime. Okay, excellent. Thank you so much. Um let's see Ricardo and who wants to help me with Ricardo? A volunteer to help me with Ricardo? Me, teacher, Maria Jose. Okay, Maria Jose, thank you. You are <coughs> Carmen and you can start, Ricardo. So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Whoa, I hear that's a really nice city. Yes, it is. The water is great. And there are some fantastic fish in Airbnb. Is it expensive there? No, it is not very expensive. Price are very reasonable. How big, how big is the city? It is a fairly big city. It is not too big, though. It sounds perfect to me. Maybe I shall plan a trip or something. Okay, nice. Let's practice for the last time. Let's repeat nearby. 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 Reasonable. 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 Do. 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 Es como, do. Do. como que va a decir do. la marca de jabón, do. ¿verdad? Yes. Do. Ah, do. Pero sin do. el B. Do. 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 Ajá. Do. Excellent. Do. Do. Okay, so we're going to do. watch the video about these conjunctions. And then I'm going to explain a little more about it. Okay. Oh, that's a adverb before adjectives. And then we have the conjunctions video, probably the conjunctions tomorrow. But for today, we're going to see adverbs before adjectives. Hi, in this video, we will teach you how to use adverbs before adjectives. Let's go over the following chart. We'll circle the adverb and underline the adjective to help you identify each. Let's pay attention and don't go as we'll explain the usage as soon as we listen to the audio program. Adverbs before adjectives. San Juan is really nice. It's a really nice city. It's fairly big. It's a fairly big city. It's not very expensive. It's not a very expensive place. It's too noisy and it's too crowded for me. Let us start. An adverb can modify an adjective, giving more emphasis to it. Let's work with the adverb very and put it in a sentence. Her car is very expensive. My brother is very tall. Remember, very is the adverb and expensive is the adjective. So if you want to make a strong statement, you may add an adverb. It is not the same to say her car is expensive than to say her car is very expensive. Now let's talk about this chart. Notice they are organized from the most to the least. We also have the adverb too which means more than you want, so we usually use it with a negative adjective. Read the following sentence. This dress is too big for me, meaning the dress won't fit me. Now that you have listened to the explanation and the audio program, I want you to make sentences using the adverbs presented in the small chart. Please write them on our discussion box. Write one sentence for each adverb. Remember to use the following structure. X plus is plus adverb plus adjective. Good luck. Porque no me dicen ustedes que estoy en mute. Okay. <laughs> 
So the suggested activity here in the discussion is to write some examples using adverbs before adjective. It, that is a suggestion. You can do it as an extra practice. The discussions are not evaluated, but you can go ahead and practice a little bit more. Remember that English is practice and as it is the best. So, well, let's see. All right. This is what we just saw in the presentation of the platform. And remember, it is important that um, we know how to differentiate an adjective and an adverb. That's why I have this short explanation here. Uh, who would like to read me about an adjective? Uh, me, teacher. Okay, Walter, thank you so much. An adjective is a word of set of words that modify, i.e. describes a noun or pronoun. Adjectives may come before the word they modify. Continue. Okay, examples. That is a cute puppy. She likes a high school senior. Adjective may also follow the word that they modify. Example, that puppy looks cute. The technology is a state of the art. Okay, thank you so much, Walter. As we said before, como ya habíamos mencionado antes, ¿verdad? Un adjetivo es una frase, un, una palabra que modifica o describe a un nombre o un pronombre. Eh, y usualmente pueden seguir esta estructura, ¿verdad? En este caso, el adjetivo es cute. Nos está ayudando a modificar o a describir el noun puppy. That is a cute puppy. El adjetivo puede ir antes del noun o después del noun. For example, here, that puppy looks cute. We are basically saying the same, but the order is mm -hmm. different. Okay. Now, what is an adverb? A volunteer to read about the adverb. Me, teacher. Okay, Glenda, thank you so much. An adverb is a word or or a set of words that modify ver verbs, adjectives, adjectives, or other adverbs. Adverbs answer how, when, where, why, or what extent, or to what ex extent, how often, or how much. E E G daily. Daily. daily daily complete complete completely Excellent. example mm -hmm. uh, continue continue okay example he speaks slowly slowly the there's how he speaks very slowly the adverbs very Tells how slowly they arrive today. They'll when they will arrive in an hour. Did Albert? Um, I don't. I don't know how how say this word. Teacher, I don't. I don't know how say this word. Price. Phrase. 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 Uh -huh. Phrase. 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 To avoid trouble. Is correct the pronunciation? Trouble. Trouble. Yes, trouble. Trouble. Yes, trouble. Okay. 
Disabled praise tells why. George work. George works out strenuously. Me trabé. Strenuously. Strenuously. George works out uh, whenever possible. Possible. Yes. This other phrase. Okay. There's possible. to what extent? Okay. Um, thank you so much, Glenda. So, como pueden ver, hay una diferencia entre un adjetivo, ¿verdad? El adjective, este solo modifica a un nombre o un pronombre. Nombre o pronombre es lo que modifica o describe. Un adverb es una palabra o un set de palabras que modifican verbos, adjetivos y otros adverbios. Normalmente ellos responden a la pregunta how, when, where, why, or to what extent, hasta qué punto. How often or how much. For example, daily, completely, etc. Veamos que he speaks slowly. ¿Cómo? ¿Cómo habla? Slowly. Slowly. Ajá, slowly. Entonces está respondiendo a la pregunta how. He speaks slowly. Me está diciendo cómo. Uh -huh. How slowly, ¿ok? How does he speak? Ah, he speaks slowly. Por eso dice que ellos responden, los adverbios responden estas preguntas. Y como pueden ver, en este caso está modificando un verbo. Él habla, todos hablamos, ¿verdad? Pero, ¿de qué manera habla cada quien? Ahí el adverb describe cómo. Slowly. He speaks slowly, right? Etc. Now, if I say he speaks very slowly, the adverb very tells how slowly, qué tanto, right? Now, he arrived today. When? When did he arrive? Today. He arrived today. En este caso, este adjective está describiendo, nos está diciendo el cuándo. Uh, they will arrive in an hour. Right? In an hour. Esta es una adverb phrase. Porque no es solo una palabra, es un set de palabras. In mm -hmm. an hour. Él me está diciendo cuándo también. Now, let's go outside. Me está diciendo a dónde. Let's go outside. We looked in the basement. Eh, me está diciendo a dónde. Esta adverb phrase. Cuando dice adverb phrase es que es una frase adverbial. Se compone de más de una palabra. Ya, ya es entonces una frase. Now, Bernie left to avoid troubles. Me está diciendo por qué se fue. Por qué. Bernie left to avoid troubles trouble. Ok. George works out strenuously. Me dice a qué punto. Eh, extenuante, right? Hasta, hasta cansancio. George works out strenuously. Now, your works out whenever possible. Hasta donde le sea posible o cuando le sea posible en este caso. Okay, that is the difference. Esta es la diferencia, que un adjective solo puede describir o modificar un nombre o un pronombre y un adverb es una palabra o set de palabras que modifican adjetivos, verbos y, y otras eh, palabras o funciones gramaticales, ¿verdad? Y aquí tenemos adverbs before adjectives, que es lo que acabamos de ver en el video. No sé si tienen preguntas hasta acá. Esto lo vamos a ver mañana. Acuérdense, tenemos sure. tiempo y no sentía que ahora se me pasó la hora. <laughs> Ay, ando el ganso. Over time, uh -huh. it's a pet of group. Yes. <laughs> okay. Uh, a question, teacher. There are some adjectives could be changed to uh, adverbs. It's normal. Using um, several rules. Yes. There are some rules, and we okay. can study that and practice that also. Mm -hmm. Okay. And that is basically that. It's not, uh, I just want you to have the idea, que tengan la idea de que es un adverb, que es un um, uh, 
adjective, just to have the idea, cuando hacer una pequeña diferencia, que qué es que esto solo era como una explicación, no es que de, necesito que memoricen qué es un adjective y qué es un adverb. Sin embargo, sí lo vamos a practicar. Esto era solo para que tengan eh, idea clara de qué es qué. Eh, cuando vamos a la grammar part, que es este puntito, que lo vamos a ver y practicar mañana, como pueden ver, aquí está adverb adjective. So, aquí ya uh -huh. tenemos idea de qué es un adverb y qué es un adjective, ¿verdad? Los adverbs solo van a describir nombres o pronombres. Y adjective ya es... Describen otras eh, palabras, otras partes gramaticales, incluso eh, podemos identificarlos cuando sabemos que están respondiendo a una pregunta. Right? Ok. Ok. Right. Now, questions. Mañana vamos a practicar esto. If there are no more questions, you may go to sleep and see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Thank you, Dr. Char. See you tomorrow. Bye, everybody. Bye, see you. Good, Good evening. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.